ซื้อครีมมาใหม่ใช้แล้วสิวเหอะจะทนหรือจะทิ้งดีมและช่องด็อกเตอร์เดย์ดรีมเมอร์ค่ะก่อนอื่นอย่าลืมไปกด subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกคลิปจากด็อกเตอร์เดย์ดรีมเมอร์สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นปัญหาคาใจของใครหลายๆคนเลยค่ะซื้อครีมมาใหม่ทาแล้วสิวมันดันเหอมากขึ้นค่ะแทนที่จะหายดีนะคะทั้งๆท,ที่เป็นผลิตภัณฑ์บอกว่ารักษาสิวได้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นครีมเออร์โทนเนอร์เอสเซนต์โลชั่นเอ่อแอมพูบูสเตอร์บลาบลาบลานะคะอะไรก็ตามแต่ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นแล้วฉันจะทนใช้หรือว่าจะโยนทิ้งลงในถังขยะดีอืมอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างค่ะจริงๆแล้วนะคะกระปุกนี้นะคะดูยิมใช้หมดแล้วนะคะการใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะโดยเฉพาะยารักษาสิวค่ะที่เราไม่เคยใช้มาก่อนมันมักจะมี2ทางค่ะก็คือสิวขึ้นเหอมากกว่าเดิมในแบบทางที่ดีและในแบบทางที่ไม่ดีมันคืออะไรกันในทางที่ดีนะคะเรามักจะใช้คำแทนที่เรียกกันว่า perching ค่ะผลักดันสิวที่มันข้างค้างออกมาซะให้หมดเลยค่ะก็จะได้เกลี้ยงไปเลยนะคะส่วนทางที่ไม่ดีมันก็คือเกิดอาการแพ้ระคายเคืองแล้วก็กระตุ้นทำให้เกิดสิวหนักเข้าไปใหญ่อีกฮะแล้วเราจะแยกยังไงดีล่ะคะว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะคะเพราะว่าสิวมันก็หน้าตาเหมือนกันไปหมดเลยค่ะมาค่ะตรงนี้มีคาตอบอะไรคือการผลักสิวออกในแบบทางที่ดีนะคะก่อนอื่นต้องไปดูกันก่อนค่ะว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อมาใหม่นั้นนะคะมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างค่ะอ่านกันเลยนะคะถ้าเกิดใครคนไหนนะคะที่จำได้แล้วก็เป็นแฟนคลับของช่องดรีมเนี่ยนะคะก็คงจะตอบกันถูกเลยค่ะว่าสารอะไรที่ทำให้เซลล์ turn over rate นั้นมันเร็วขึ้นค่ะฮะมันก็คือ exfoliated agent นั่นเองนะคะซึ่งก็ได้แก่พวกกลุ่ม hydroxy acid AHA BHA PHA LHA กลุ่มวิตามิน C เลดีนอยจากวิตามิน A นะคะหรือว่าเราทำการผลัดเซลล์ผิวโดยการใช้สครับขัดขัดขัดขัดขัดขัดทูทูทูทูเนี่ยนะคะไปซื้ออุปกรณ์เครื่องมือนะคะช่วยขัดเครื่องหน้าทำความสะอาดหน้านะคะหรือบางคนไปทำไมโครเดอร์มาบริชเชนค่ะเอ๊ะมันคืออะไรล่ะแม้แต่บางคนที่ทำกลุ่มเลเซอร์รีเซอร์เฟซิ่งค่ะอืมพวกคนที่รักษาหลุมสิวยังไงล่ะรู้จักกันดีเลยค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะเราเรียกกันว่า exfoliation ก็คือการผลัดเซลล์ผิวค่ะซึ่งเราเชื่อกันว่านะคะสารพวกเหล่านี้ค่ะมันผลัดเซลล์ผิวของเราได้ทําให้เซลล์ turn over rate นะคะเป็นไปได้อย่างปกติเหมือนช่วงตอนเราอยู่วัยรุ่นทําให้ผิวเรานะคะกระจ่างใสเอาขี้ไข่มันออกจ้านั่นไม่ใช่หัวข้อของเราในวันนี้ค่ะหัวข้อของเราในวันนี้ก็คือเรื่องสิวค่ะคนที่เป็นสิวง่ายนี่นะคะหรือมักจะเป็นสิวอยู่บ่อยๆค่ะจะต้องรู้จักคํานี้ค่ะว่า micro comedone นะคะเคยได้ยินคำว่าโคมิโดนะคะไมโครโคมิโดนมันคืออะไรนะคะไมโครนะคะมันก็แปลมาจากนะคะหน่วยค่ะสิบยกกำลังลบหค่ะงงไปอีกนะคะเอาเป็นว่ามันก็เล็กค่ะเล็กกว่าโคมิโดนละกันค่ะโคมิโดนนะคะก็คือสิ่งที่มันอุดตันรูขุมขนของเรานะคะมาจากพวกกลุ่มเซลล์ที่ตายแล้วมาจากตัวไขมันนะคะส่วนเกินที่ถูกผลิตออกมานะคะผสมกับสิ่งสกปรกแปลกปลอมต่างๆที่เข้าไปในรูขุมขนแบบนี้นะคะเจ้าตัวนี้แหละค่ะมันทําให้เราเกิดสิวถ้าเปรียบเทียบแล้วโคมิโดนนะคะมันเป็นเบบีค่ะเป็นเด็กทารกนะคะถ้าเป็นไมโครโคมิโดนก็เป็นซูเปอร์เบบีเลยค่ะอาจจะแบบว่ายังไม่เกิดเป็นทารกด้วยซ้ำนะคะแล้วมันยังไงอ่าค่ะเขาบอกว่าไมโครโคมิโดนเนี่ยนะคะจะเป็นตัวกําเนิดของโคมิโดนค่ะถ้าเกิดว่าเรามีการผลัดเซลล์ผิวนะคะเป็นไปได้อย่างปกตินะคะเจ้าไมโครโคมิโดนเนี่ยแหละค่ะมันก็จะถูกทําลายไปแล้วก็ไม่พัฒนาไปเป็นโคมิโดนหรือว่าสิวอุดตันนั่นเองอ่าเก็ตแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าที่ดีมบอกไปนะคะว่าการผลัดเซลล์ผิวในทางที่ดีนะคะเนี่ยแหละค่ะและสาเหตุที่บางคนใช้แล้วนะคะมีการผลัดออกมาเยอะค่ะผลัดสิวออกมาเยอะด้วยเนื่องจากว่าเขามีไมโครโคมิโดนเยอะฝังอยู่ในหน้าเขายังไงล่ะจึงทําให้ใครหลายๆคนนี้นะคะแนะนําค่ะว่าเราควรที่จะทนใช้ไปเธอนะแม้ว่าสิวมันเหยอย่างไ
หนูจะรู้ได้ยังไงคะมันอาจจะเป็นสิวที่เร็วๆก็ได้นะคะยังค่ะยังค่ะเรายังไม่จบนะคะฟังกันต่อค่ะมาถึงด้านสิวเขอในแบบไม่ดีกันบ้างดีกว่านะคะลองพลิกไปอ่านดูอีกรอบหนึ่งค่ะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมันเน้นในเรื่องของการ exfoliation หรือว่าการผลัดเซลล์ผิวหรือเปล่าดูได้จากส่วนประกอบค่ะถ้าส่วนประกอบนะคะเป็นในเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะมีพวกกลุ่มน้ํามันเยอะแยะเลยมีกลุ่มซิลิโคนนะคะเป็นสารที่ให้ความหนืดนะคะกลุ่ม emulsifier เยอะๆนะคะเป็นตัวประสานหรือสารที่ทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีความเจ้มจนเยอะๆเนี่ยนะคะเจ้มจนไม่มีมีแต่เข้มข้นนะคะ <coughs> สารกันเสียสารแต่งกลิ่นสารแต่งสีหรือแม้ว่าสารที่เป็นตัวกรองแสงแดดนะคะปกป้องผิวเราจากรังสี UV อืมถ้าเกิดว่าผลิตภัณฑ์ของคุณนะคะเน้นไปในทางด้านนี้นะคะแล้วมันทำให้สิวของคุณเนี่ยเห่อขึ้นมาค่ะเราก็สามารถคาดเดาได้ค่ะว่าสิวที่เกิดขึ้นนั้นมันอาจจะเป็นสิวที่เป็นไปในทางที่ไม่ดีนะคะบางอย่างนั้นนะคะก็อาจจะทำให้ไปเพิ่มไมโครคอมิโดนซะเองนั่นแหละอ้าวเพิ่มเลยนะคะหรือว่าอาจจะทำให้ผิวเราแพ้ระคายเคืองนะคะเกิดการสร้างน้ามันเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะทั้งยังไปทำลายสกินแบริเออร์ค่ะที่เป็นป้อมปาการสำคัญปกป้องผิวเรานะคะให้สามารถต่อสู้กับแบคทีเรียได้นะคะไม่ให้แบคทีเรียเข้าร่างกายค่ะแล้วผลเป็นยังไงล่ะก็สิวยังไงละจ๊ะแค่นี้นะคะมันก็จะทำให้เราตัดสินไม่ได้แล้วค่ะว่าตัวลงสิวดีหรือสิวไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะข้อแท้จริงถัดไปก็คือหากผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใช้แล้วสิวเห่อแต่เป็นสิวเห่อในแบบด้านดีๆเนี่ยอืมมันก็มักจะชอบขึ้นอยู่ในตําแหน่งเดิมๆที่เรามักจะชอบขึ้นสิวเนี่ยแหละค่ะจริงๆไม่ได้ชอบหรอกนะแต่สิวมันขึ้นเอง <coughs> ค่ะมันมักจะเป็นตําแหน่งเดิมๆอย่างเช่นบริเวณที่เรานะคะมีความมันค่ะก็คือตําแหน่งที่โซนนะคะหน้าผากจมูกตรงนี้นะคะตําแหน่งข้างนะคะหรือว่าอกหลังอะไรแบบนี้นะคะอืมเป็นช่วงที่ต่อมไขมันมันเยอะๆค่ะแล้วขึ้นสิวบ่อยๆนะคะถ้ามันขึ้นในตำแหน่งซ้ำเดิมๆค่ะก็มีแนวโน้มค่ะว่านี่น่าจะเป็นการผลัดสิวออกมาในทางที่ดีแต่ถ้าใช้ไปแล้วนะคะแล้วมันดันเอตรงนี้แถวๆแก้มเนี่ยฉันก็ไม่ค่อยได้ขึ้นสิวเท่าไหร่เนี่ยนะสิวไม่ค่อยขึ้นเลยค่ะอยู่ดีๆมาใช้ตัวนี้เอา้าสิวขึ้นเพียบเลยนะคะอันนี้ก็มีแนวโน้มค่ะว่าอาจจะเป็นการผลักสิวออกมาในเชิงที่ไม่ดีข้อสังเกตที่3ก็คือถ้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใช้ไปแล้วแล้วมันเป็นสิวที่ดีเนี่ยนะคะสิวเหอแบบดีๆเนี่ยมันจะต้องไม่มีอาการแห้งตึงแสบแดงค่ะสิวมันก็ขึ้นมาในแบบลักษณะปกตินะคะแต่ถ้าใช้ไปแล้วค่ะมันมีอาการแห้งตึงแสบแดงนะคะอาการนี้ถ้ามีร่วมด้วยเนี่ยมันก็มีแนวโน้มค่ะว่าเราเกิดอาการ allergic reaction นะคะหรือว่าเกิดอาการแพ้ค่ะส่วนข้อสังเกตที่4เนี่ยนะคะถ้ามันดีเนี่ยเป็นสิวเห่อที่แบบดีๆนะถ้าเราทนใช้ไปนะคะอาการมันจะต้องทุเลาลงค่ะสิวนะคะมันจะต้องดีขึ้นค่ะหายไปนะคะเป็นเวลาประมาณ6สัปดาห์เป็นต้นไปค่ะหรือว่าประมาณ1เดือนครึ่งนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นสิวเห่อที่แบบไม่ดีเนี่ยนะคะก็คือโอ้ยชนใช้ไปเดือนครึ่งแล้ว2เดือนแล้วก็ยังไม่หายสักทีคงจะไม่ดีแล้วล่ะค่ะคงจะแพ้จริงข้อพิสูจน์อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือพอเรานะคะหยุดใช้ค่ะถ้าทำการหยุดใช้แล้วนะคะก็ไม่ดีขึ้นค่ะไม่ดีขึ้นนะคะแสดงว่านะคะแน่นอนเลยค่ะตัวนี้แหละมันเป็นตัวไวร้ายค่ะเราแพ้จริงฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะ4ข้อค่ะที่เราควรจะต้องจำกันนะคะแต่ว่าเนี่ยนะคะถ้าตามตำราเนี่ยหลายๆคนอาจจะเห็นว่าเป็นคุณหมอนะคะหรือว่าเภสัชนะคะหรือว่าบิวตี้บล็อกเกอร์นะคะทั้งหลายที่เขาจะแนะนำว่าถ้าเราเจอเหตุการณ์นี้ค่ะเหตุการณ์ที่ใช้ exfoliated agent หรือว่ากลุ่มยาผัดเซลล์ผิวแล้วมีอาการสิวเห่อขึ้นนะคะให้ทนใช้ต่อไปแต่ว่านะคะ Dream นะคะมีความคิดเห็นต่างค่ะต่างอีกแล้วเราจะอินดี้ไปถึงไหนนะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าอาชีพของรีมนะคะมันเป็นการประกอบโรคศิลปะค่ะมันมีศิลปะในการรักษาเยอะแยะมากมายเลยนะคะขึ้นอยู่กับว
เดินทางมากดสิวฉีดสิวได้บ่อยๆนะคะเจอกันได้ประมาณสัปดาห์ละครั้งหนึ่งเลยนะดรีมก็จะมีการจ่ายยากลุ่มผัดเซลล์ผิวไปค่ะซึ่งก็เป็นสาเหตุเดียวกันนะคะกับที่ใครหลายๆคนได้แนะนำนะคะให้เราใช้แบบนั้นนะคะทนทนมันไปเถอะทนมันไปหน่อยเดี๋ยวมันก็พอออกมาปั๊บมันก็จะเกลี้ยงเลยค่ะไล่ขไมโครโคมิโดนออกมาให้หมดเดี๋ยวพอทนไปนะ2เดือนปั๊บหน้าใส่กลิ้งเลยนะคะแบบนั้นแต่คุณขามันไม่ง่ายเลยนะคะถ้าคุณเคยเป็นสิวค่ะมันไม่ง่ายเลยค่ะกับการที่เราจะต้องมานั่งทนนะคะทนสิวขึ้นเหอะเต็มหน้านะคะเป็นระยะเวลา2เดือนเพราะว่าดีมทราบดีค่ะว่าแต่ละคนนะคะก็อาจจะต้องทํางานที่ต้องพบปะผู้คนอยู่เสมอนะคะจะต้องแต่งหน้าด้วยอ่ะยิ่งแต่งยิ่งอุดตันยิ่งขึ้นมันลําบากต่อชีวิตมากๆเลยค่ะการแนะนําของดีมก็คือถ้าสมมุติว่าคุณไม่มีเวลามากดสิวฉีดสิวนะคะแล้วคุณเจอปัญหาที่ว่าใช้กลุ่มยาผัดเซลล์ผิวแล้วมันทำให้สิวเห่อมากขึ้นนะคะคุณก็หยุดใช้เถอะเอา้าทำไมทำไมมันขัดกับทฤษฎีของฉันดรีมให้เหตุผลอย่างนี้ค่ะเพราะว่านะคะดรีมคิดว่าค่ะการที่เรานะคะผลัดออกมาผลัดออกมาก็จริงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรานะคะไม่มีหนทางให้มันออกออกมาเร็วๆค่ะคือเราทนใช้ไปสิวเห่อขึ้นแต่ว่าเราไม่มีวิธีที่จะสามารถกําจัดเอาหัวสิวตรงนั้นออกมาได้เราไม่มีวิธีที่จะฉีดยาไปแล้วทําให้มันหายอักเสบโดยเร็วๆออกมาได้นะคะสิ่งที่มันตามมาคืออะไรการที่เราทิ้งสิวเห่อๆไว้ตรงนั้นนานานบนใบหน้าค่ะมันจะให้ผลเอฟเฟกที่เรียกว่า PIH ค่ะก็คือรอยดำและก็รอยแผลเป็นที่เรียกว่า acne scar หรือว่าหลุมสิวนั่นเอง oh, no. ซึ่งก็บอกเสมอเลยนะคะว่าเรื่องหลุมสิวเนี่ยมันรักษายากกว่ารักษาสิวอีกค่ะดังนั้นเราดีมก็เลยบอกคนไข้ไปค่ะว่าไม่ต้องทนไม่ต้องทนนะคะถ้าคุณอยู่ในกลุ่มแบบนี้ค่ะไม่ต้องทนแล้วกันค่ะเพราะว่าอย่าไปซีเรียสเลยค่ะเพราะจริงๆแล้วนะคะว่าจะซีเรียสว่าเดี๋ยวไมโครโคมิโดนฉันมันจะไม่ออกหมดหรืออะไรยังไงนะคะไม่ต้องซีเรียสค่ะเพราะว่าสิวนะคะมันเป็นปัจจัยภายในร่างกายเราค่ะมันเป็นเรื่องของฮอร์โมนตอมไขมันและพันธุกรรมด้วยค่ะดังนั้นแล้วนะคะมันเป็นมัลติแฟคทอเรียลค่ะมีหลายปัจจัยมาส่งเสริมนะคะไม่ต้องไปซีเรียสมันค่ะบางทีเราไล่ไมโครโคมิโดนออกไปหมดนะคะฮอร์โมนเรามันก็กระตุ้นให้มันสร้างขึ้นมาใหม่อีกค่ะก็เอาเป็นว่านะคะเราลองเลือกดูค่ะทางเลือกที่1ถ้าเกิดว่าเราสามารถนะคะมีเวลาไปกดสิวฉีดสิวได้นะคะติดตามการรักษากับคุณหมอบ่อยๆเนี่ยนะคะเราก็ทนใช้ไปเลยค่ะทนใช้ขับออกมาให้หมดพอมันขับออกมาเราก็ไปกดไปฉีดนะคะขับออกมาก็ไปกดไปฉีดคราวนี้หน้าใสเกลี้ยงแน่นอนค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรานะคะไม่สะดวกค่ะที่จะต้องเดินทางไปคลินิกบ่อยๆนะคะไปพบคุณหมอบ่อยๆนะคะเราก็ต้องลองพิจารณาดูค่ะลองแลกดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราลองทนใช้ต่อไปแล้วการที่ทำให้สิวอักเสบเยอะๆวนใบหน้าแบบนั้นนะคะมันขับออกมาแต่มันไม่มีที่จะไปไม่มีหนทางจะไปเนี่ยนะคะฝังอยู่ตรงนั้นนานๆเนี่ยมันจะคุ้มได้คุ้มเสียหรือเปล่าและนี่ก็คือทั้งหมดที่ดิมนำมาฝากกันในคลิปนี้ค่ะหวังว่าคงจะได้เทคนิคในการดูแลรักษาสิวกันเพิ่มมากขึ้นนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนดูแล้วก็กด subscribe ติดตามและกดกระดิ่งข้างล่างนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปจากดร d r e a m e r ค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายทนทิ้งทนทิ้งทนทิ้งทนทิ้ง